guys jadi itu adalah contoh dari video jadak jeduk yang akan kita buat kali ini guys dan untuk di tutorial kali ini mungkin agak berbeda ya guys untuk penjelasannya saya akan jelaskan ke kalian tapi mungkin agak berbeda guys untuk penjelasannya dan di sini nanti sudah ada project yang sudah saya buat seperti ini dan tinggal nanti saya jelaskan ulang ke kalian biar kalian bisa tahu cara ngeditnya itu seperti apa dan karena kalian uh, mungkin uh, diantara kalian sudah pada tahu ya guys cara ngedit jadak jeduknya ini seperti apa dan di sini mungkin saya jelaskan ini seperti ini mungkin uh, biar lebih itu ya guys biar lebih gampang aja dan biar tidak makan banyak waktu juga guys nah tadi nanti uh, kalian tinggal ikutin aja bagaimana cara saya ngedit video seperti ini nah jadi kayak gitu guys oke langsung aja kalian bisa buka aplikasi CapCut kalian ya guys kemudian nanti kalian bisa klik aja di project baru dan nanti kalian bisa ikutin yang seperti saya jelaskan di sini Oke, okay, jadi kita mulai aja dari bagian audio. Nah, jadi di sini untuk audionya itu sudah ada tanda beat yang saya buat. Nanti kalian bisa download aja mentahan video yang ada tanda beat. Kemudian untuk audionya itu kalian bisa ekstrak dari uh, mentahan videonya itu. Kemudian nanti untuk buat tanda beatnya itu tinggal ngikutin aja dari videonya itu, guys. Nah, mungkin uh, kalau ada teman-teman yang belum paham cara bikin audio tanda beatnya itu, nanti kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya, ya guys. Nanti tinggal diikutin aja seperti itu. Nah, jadi di sini biar lebih gampang aja mungkin untuk kalian yang belum bisa buat tanda beat nah nanti kalian tinggal ikutin aja dari yang di mentan videonya itu nah jadi kayak gitu guys oke kalau sudah kalian bisa klik centang ya guys nah jadi di sini di bagian awal itu kan ada mentan video seperti ini ya guys nah jadi nanti kalian bisa download aja ada mentan videonya itu kayak gini di deskripsi nanti saya uh, kasih juga untuk mentan videonya ini kemudian nanti untuk mentan videonya itu kalian bisa paskan aja dari awal audio sampai ke bagian tanda beat yang pertama di sini guys nah jadi seperti itu Oke okay, untuk di bagian foto, jadi di sini saya pakai tiga foto ya guys. Kalian bisa lihat ada tiga foto aja. Cuman di sini untuk di bagian foto yang ketiga itu, saya pakai foto yang sama dari foto yang kedua. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin di bagian foto yang ketiga itu agak be berbeda dari foto yang kedua, kalian bisa ganti aja ya guys untuk fotonya itu. Cuman di sini saya bikinnya itu seperti ini. Atau kalian kalau kalian mau ikutin yang seperti saya buat ini juga bisa ya guys. Oke, okay, uh, di sini untuk durasi fotonya ini, durasi masing-masing fotonya itu uh, untuk di bagian foto yang pertama di durasi 3.8 second ya guys, atau kalian bisa paskan aja dari bagian tanda beat yang pertama sampai ke tanda beat yang ke-11. Nah, jadi di bagian sini. Untuk di foto yang kedua itu durasinya itu 3.0 second atau kalian bisa paskan itu, paskan aja fotonya itu dari tanda beat yang ke-11 sampai ke bagian tanda beat yang ke-19. Nah, ada jadi di bagian sini guys. Untuk di bagian foto yang ketiga, untuk durasinya itu disesuaikan aja dengan durasi dari audionya itu guys. Nah, atau di durasi foto 1.7 second. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, okay, next di sini kita uh, saya akan jelaskan lagi di bagian cara bikin jadak jeduknya ini ya guys. Nah, jadi sebenarnya bikin jadak jeduknya itu sebenarnya semuanya sama ya guys. Tinggal tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Nah, tapi kalau kalian mau ikutin yang seperti saya buat ini juga bisa ya guys. Oke, okay, kita mulai aja. Di sini saya perbesar aja timeline dari bagian foto yang pertama. Kalian bisa lihat. Nah, tadi di sini untuk di bagian foto yang pertama itu kan untuk keyframe-nya ini saya tidak pakai, guys, di bagian awal. Cuman saya pakainya itu di bagian tanda beat yang kedua. Kalian bisa perhatikan seperti ini. Oke, okay, jadi kalian bisa buat keyframe-nya itu dari tanda beat yang kedua sampai ke tanda beat yang ini, guys, yang ketiga di bagian sini. Buat aja keyframe-nya itu seperti ini dulu. Oke. Okay. Nah kalau sudah di keyframe yang ini saya hapus aja guys biasa biar saya bisa jelaskan ulang ke kalian. Nah kayak gini. Nah oke okay, jadi kalian bisa buat keyframe dulu seperti ini di dua keyframe di dua tanda beat seperti ini atau mulai dari tanda beat yang ketiga, kedua dan ketiga ini ya guys. Nah kalau sudah garisnya itu kalian bisa paskan ke tengah seperti ini guys. Kalian paskan aja ke tengah seperti ini. Kemudian kalian tambahkan keyframe. Kalian bisa geser fotonya itu sedikit ke bawah. Kemudian kalian bisa geser ke kiri atau ke kanan sedikit seperti ini guys. Nah jadi di sini saya geser mungkin ke kiri ya guys kayak gini. Oke, okay. kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini, tambahkan aja keyframe. Untuk keyframe yang tengah itu kalian bisa geser ke bagian tengah fotonya itu guys. Kalian geser ke bagian tengah seperti ini. Nah kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Untuk keyframe yang di bagian tengah kalian pindahkan lagi garisnya itu ke keyframe yang tengah. Kalian bisa geser fotonya itu ke kanan seperti ini guys. Nah kayak gitu. Kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini, tambahkan aja keyframe. Kemudian untuk keyframe yang tengah itu kalian hapus dulu kayak gini hapus kemudian kalian tambahkan lagi keyframe dan untuk keyframe yang kalian barusan tambahkan tadi yang ini itu kalian bisa hapus aja guys. Nah kalau sudah nanti hasilnya itu akan jadi kayak gini guys kayak fotonya itu kayak melingkar dari bawah kemudian ke kanan kayak gitu guys ke atas atau ke kanan atas seperti ini nanti hasilnya itu seperti ini. Nah kalian bisa lihat seperti ini guys. 
Nah oke okay, next di sini untuk di bagian yang kedua di bagian yang kedua sini. Nah tadi kalian kalian bisa tambahkan juga keyframe di tanda bit yang ini. Kemudian yang di bagian sini ya guys dan di bagian tanda bit yang berikutnya ini. Kemudian untuk di keyframe yang di bagian tengah ini di antara dua tanda bitnya ini ini saya hapus dulu biar saya jelaskan lagi kayak gini. Kalian bisa tambahkan keyframe kemudian fotonya itu kalian geser sedikit ke bawah gini guys biar fotonya itu kayak mengayun ke bawah seperti ini. Nah tadi kayak gitu guys. Nah tadi seperti ini. Nah tadi dari fotonya itu kayak ngelingkar, jadak duduk yang ngelingkar gini, kemudian langsung ayun ke bawah seperti ini. Nah tadi seperti itu. Oke, okay, untuk di bagian selanjutnya itu kalian bisa buat lagi yang sama. Jadi ta tambahkan juga keyframe di tanda bit seperti ini, di dua tanda bit. Kemudian yang di tengah ini itu kalian tinggal ikutin aja dari bagian awal yang saya jelaskan ini guys. Nah jadi di sini itu kalian bisa bikin selang-seling ya guys. Jadi dari yang ngelingkar, kemudian yang ayun, kemudian yang ngelingkar, kemudian yang ayun. Jadi dibuat selang-seling selang seling itu sampai ke akhir foto sini guys. Nah tadi seperti itu. Nah tadi sudah paham kan guys. Nah tadi di sini uh, tinggal dibuat seperti itu guys. Buat selang-seling aja seperti itu dari yang ngelingkar kemudian yang ayun ke bawah. Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah jadi kayak gitu guys. Nah jadi seperti itu guys. Dan mungkin kalau kalian belum paham silahkan ulangi video saya ini ya guys. Jadi ulang diulangi aja dari bagian awal biar nanti tidak gagal paham cara bikin jarak jeruk pakai keyframe ini. Nah kalau sudah di sini tinggal kalian tambahkan untuk grafiknya ya guys biar jedak jedak jeduknya itu lebih smooth harus ditambahkan untuk grafiknya. Nah jadi cara tambahkan grafiknya itu kalian bisa mulai dari bagian sini, bagian sini ya guys. Jadi kalian tambahkan grafiknya itu cuman di bagian uh, jedak jeduk yang mengayun ke bawah ini guys. Jadi untuk tambahkan grafiknya itu di bagian kiri, bukan di bagian kanan dari keyframe yang tengah ini, tapi di bagian kiri sini guys. Nah, jadi di bagian kiri itu kalian bisa pilih grafik, kemudian pilih yang keluar satu kayak gini. Nah, kayak gini guys. Nah, biar kayak ngayun ayun gitu ya guys untuk hasilnya itu biar ayun gitu. Kemudian untuk di bagian selanjutnya tinggal kalian buat lagi di bagian cuman di bagian jedak jeduk yang mengayun ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Kalian perhatikan ya guys. Dari grafiknya itu kan pindah saat di bagian yang jedak jeduk yang ayun ke bawah seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini grafik yang ayun ke bawah. Jadi pilih yang grafik yang ayun ke bawah itu yang itu ya guys, yang grafiknya itu ya yang keluar satu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah kayak gitu guys Oke okay, jadi tinggal ditambahkan grafik aja Biar hasil jedak jeduk yang kalian buat itu lebih smooth ya guys Nah jadi seperti itu Dan kalau ada yang belum paham silahkan ulangi aja videonya ini Oke okay, next di sini uh, kalian bisa tambahkan juga untuk efek Nah jadi kalian bisa lihat di sini efeknya itu saya pakai banyak efek ya guys Kalian bisa perhatikan untuk di bagian foto yang pertama Nah jadi dari awal video di bagian foto yang pertama ini Itu untuk uh, efeknya itu kalian bisa pakai efek ombak ya guys Kalian tambahkan dulu efek ombak Uh, di sini efek ombaknya itu pilih dari efek pesta guys kalian pilih efek pesta nah kayak gini pilih efek ombak kemudian untuk pengaturan efek ombaknya itu kalian bisa ikutin seperti yang saya buat ini untuk distorsinya itu kalian atur di 100 kayak gini untuk kecepatannya itu atur di 30 guys nah kayak gini oke okay. kemudian kalian bisa klik centang dan untuk di efek yang kedua di bawah dari efek ombaknya itu ada efek guncang jadi untuk efek guncangnya itu Uh, kalian bisa pakai dari efek pesta ya guys kemudian pilih efek guncang satu kayak gini kemudian untuk pengaturan efek guncangnya itu kalian bisa atur di ini ya guys di 50 untuk kecepatannya 50 untuk rentangnya juga 50 guys jadi seperti itu kalau sudah kalian bisa klik centang nah oke okay, untuk posisi dari efek ombak ini kalian perhatikan ya guys untuk posisi dari efek ombak ini harus uh, agak lebih dari fotonya itu ya guys jadi kalian bisa letakkan seperti ini jadi dari uh, paskan aja dari bagian sini sampai ke tanda bit yang kedua sini guys itu untuk efek ombaknya ini jadi kalau untuk efek guncang paskan aja dari tanda bit yang pertama sampai ke tanda bit yang kedua jadi kayak gitu guys Oke okay, next untuk efek yang berikutnya kalian bisa pakai efek cermin biar ada efek mirror seperti ini Nah jadi untuk efek cerminnya itu kalian buat selang-seling ya guys Kalau misalkan di bagian sini kalian pakai efek cermin Di bagian selanjutnya itu dibuat kosong seperti ini Nah jadi kayak gitu guys Biar hasilnya itu jadi seperti ini Oke okay? Nah kalau sudah untuk di bagian selanjutnya tinggal ditambahkan efek cermin Nah kalau sudah untuk efek yang berikutnya itu kalian bisa salin aja efek ombak dan efek guncangnya itu dari bagian awal Kemudian kalian bisa letakin di bagian tanda bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah jadi untuk efek ombak dan efek guncangnya itu Tinggal disalin lagi kemudian bisa dipaskan lagi di bagian tanda bit yang ke 6 seperti ini Kemudian untuk efek yang selanjutnya dibuat lagi dengan efek cermin Biar ada efek-efek mirror seperti ini guys Nah tadi seperti itu 
Nah oke okay, untuk di bagian overlay di sini jangan lupa ditambahkan juga untuk overlay dari uh, background putih seperti ini ya guys. Nah jadi background putihnya itu pilih aja dari stop video kemudian untuk durasi backgroundnya itu di 0.2 second dan jangan lupa pilih gabungkan pilih yang overlay ya guys untuk background putihnya itu biar cahayanya itu menyatu dengan foto. Kemudian untuk uh, animasinya pakai animasi yang keluar guys. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pilih yang pudar keluar seperti ini. Nah, oke, okay. kemudian untuk overlay putihnya itu kalau sudah dibuat dan bisa disalin di tiap-tiap tanda bit seperti ini. Oke. Okay. Kemudian kalian bisa perhatikan lagi di sini ada ini ya guys, ada background biru yang sudah saya buat seperti ini kalian bisa lihat. Nah, untuk uh, background biru yang uh, nanti kalian buat itu biar bisa ada efek-efek cahaya biru seperti ini guys. Nah, tadi di sini saya jelaskan lagi ya guys. Jadi saya coba hapus salah satu uh, background biru seperti ini biar kalian bisa lihat kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan lagi overlay. Kemudian kalian bisa tambahkan background biru seperti ini guys. Nah, background biru seperti ini. Nah, kalau sudah untuk backgroundnya itu tinggal kalian paskan seperti ini dan dipaskan sampai ke bagian akhir foto yang pertama. Nah, seperti ini ya guys. Kalau sudah untuk backgroundnya itu tinggal diperbesar dulu seperti ini. Nah, paskan aja kayak gitu. Nah kalau sudah di sini kalian pilih tutupi guys, kalian pilih tutupi, kemudian kalian pilih yang strip film seperti ini. Nah kalau sudah di sini backgroundnya itu tinggal kalian perkecil seperti ini guys, kalian tarik aja atas bawah seperti ini sampai kecil. Nah kayak gini, kemudian untuk lingkaran putihnya itu kalian tarik sedikit biar cahayanya itu kayak membias gitu ya guys. Nah tadi seperti itu. Nah kalau sudah kalian bisa klik centang, kemudian nanti tinggal dipaskan aja, tinggal digeser kalian mau taruh di bagian mana kayak gini. Nah tadi mungkin ini yang ini kita taruh di bagian sini. Dan kalau sudah untuk background yang ini yang kalian sudah bikin seperti ini itu kalian bisa pilih gabungkan ya guys. Kalian pilih gabungkan, pilih yang uh, percerah biar cahayanya itu kayak menyatu dengan fotonya itu guys. Nah jadi nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya guys. Nah, Oke okay, uh, next di sini untuk di bagian foto yang pertama sudah ya guys. Jadi untuk foto yang pertama itu mungkin seperti itu aja cara pen, uh, ngeditnya itu seperti itu. Jadi kita mau langsung mulai ke bagian foto yang kedua. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk di bagian foto yang kedua ini kan ada overlay ya guys, ada overlay seperti ini. Nah, tadi kalian bisa masukkan untuk foto yang kedua di durasi 3.0 second atau dari durasi foto dari tanda bit yang ke-11 sampai ke tanda bit yang ke-19 ini guys. Oke. Okay. Kalian sudah kalau sudah dimasukkan foto seperti ini, untuk di bagian foto awal itu itu kalian bisa pakai animasi ya guys. Kalian tambahkan dulu animasi yang kumbu nah kayak gini kemudian kalian bisa pilih yang perbesar satu untuk animasi dari foto yang di atasnya itu guys atau foto backgroundnya ini ini kita ngedit untuk foto backgroundnya dulu nah kalau sudah untuk cara bikin uh, jedak jeduknya itu tinggal kalian buat yang ayun ke bawah ya guys buat aja ayun ke bawah seperti ini tapi jaraknya itu agak dekat ya guys jadi kalian bisa buat keyframe nya itu mulai dari awal foto sini sampai di bagian sini ya guys. Jadi dari awal foto dan dibuat aja di tiap-tiap tanda bit. Kalian bisa tambahkan dulu keyframe keyframe nya itu di tiap-tiap tanda bit seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa bikin jarak jeduknya itu ke bawah. Jarak dari keyframe yang ada tanda bitnya itu ke keyframe yang di sini itu seperti ini guys. Jadi tinggal dibuat aja jarak jeduk yang ke bawah seperti ini. Nah jadi seperti itu guys. Oke okay, kayak gitu ya guys. Kemudian nanti kalian bisa tambahkan overlay. Untuk overlaynya itu kalian tambahkan aja dengan foto yang sama, guys. Jadi kalian bisa tambahkan dengan foto yang sama untuk overlaynya itu. Kemudian untuk foto overlaynya itu kalian bisa agak perkecil sedikit ya, guys. Biar nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ya, guys. Hasil fotonya itu kan akan jadi seperti ini. Kemudian di sini untuk overlaynya itu jangan lupa ditambahkan animasi yang masuk. Kemudian nanti kalian bisa pilih animasinya itu yang perbesar satu di durasi 0,5 second seperti ini, guys. Nah, jadi seperti itu. Nah kemudian untuk bikin jedak jeduknya itu uh, sama dengan yang di atas ya guys, sama dengan foto yang backgroundnya. Cuman di sini kalian uh, kalian buatnya itu selang-seling ya guys. Jadi kalau misalkan untuk foto yang di backgroundnya itu uh, jedak jeduknya ke atas, untuk di foto overlaynya itu kalian buat ke bawah guys. Biar hasilnya itu selang-seling seperti ini. Nah nanti kan kayak gitu. Jadi biar kayak ada kesan-kesan 3D-nya gitu guys. Nah kalau sudah nanti untuk di bagian selanjutnya kalian bisa bervariasi ya guys kalian mau dibuat miring seperti ini juga bisa miring kayak gini juga bisa nah jadi kayak gitu ya guys jadi dibuat miring aja untuk di bagian selanjutnya untuk pas mau pergantian ke foto berikut itu untuk di foto overlaynya itu tinggal kalian kasih perbesar aja seperti ini nah nanti di keyframe yang akhir itu kalian bisa buat fotonya itu kayak perbesar seperti ini guys atau kalian bisa perbesar foto yang akhir ini nah ini kan nah jadi di bagian akhir tinggal di buat fotonya itu kayak ngezoom oke okay, gini guys nah jadi seperti itu 
Oke okay, next di sini untuk transisinya jangan lupa ditambahkan ya guys. Jadi pakai aja transisi uh, pergantian dari foto yang pertama ke foto yang kedua. Pilih yang transisi yang tarik keluar di durasi 1,0 second untuk transisinya itu. Nah kayak gini biar nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah jadi seperti ini. Oke okay, kemudian untuk overlay putihnya itu tinggal disalin aja ya guys. Dari bagian depan juga bisa. Kemudian untuk overlay overlay cahaya cahaya, cahaya, cahaya birunya itu tinggal disalin juga dari bagian depan. Kemudian untuk efeknya juga di sini kalian jangan lupa tambahkan efek yang 9 layar ya guys biar foto yang di belakangnya itu foto backgroundnya itu uh, jadi banyak kayak gitu guys jadi ditambahkan efek 9 layar untuk di bagian foto yang kedua biar backgroundnya itu jadi banyak kemudian jangan lupa ditambahkan efek kabur biar foto yang di belakangnya itu kayak agak ngeblur ngeblur gitu guys nah jadi seperti itu kemudian untuk efek ombak dan efek guncangnya ini disalin aja guys dari bagian depan nah kayak gini kemudian nanti kalian bisa paskan di bagian foto yang kedua kayak gini kemudian uh, di sini untuk efek yang berikutnya kalian bisa perhatikan lagi uh, di sini kan ada efek yang uh, saya buat sedikit-sedikit seperti ini guys di tiap-tiap tanda bit nah kayak gini jadi ini adalah efek uh, ini guys kalian bisa pilih dari efek pesta juga kemudian pilih yang guncang satu seperti ini untuk durasinya itu uh, kalian bisa atur di kecepatan 20 di rentang 30 ya guys kayak gini nah jadi untuk durasi efeknya itu seperti ini nanti tinggal dibuat dulu durasinya kayak gini kemudian nanti kalau sudah efeknya itu tinggal disalin nah dipaskan aja di bagian-bagian foto overlaynya itu guys nah tadi jangan lupa untuk efek yang guncang ini dipaskan hanya di bagian-bagian foto overlaynya ini guys nah jadi seperti itu untuk uh, foto yang kedua kemudian di sini untuk di bagian foto yang ketiga uh, nah itu cara bikin jedak jeduknya itu uh, kalian bisa bikin ayun ke bawah juga ya guys nah jadi ayun ke bawah kayak ini sama seperti yang di foto yang kedua jadi tinggal dibuat jedak jeduk yang ayun ke bawah tinggal kalian mau bervariasi mau miringin fotonya itu juga bisa nah jadi kayak ini dan jangan lupa ditambahkan grafik ya guys biar hasilnya itu lebih smooth jadi di sini sekali lagi untuk grafiknya itu tetap pakai yang keluar satu nah tadi bikin aja grafik yang keluar satu kemudian untuk efeknya itu di sini saya pakai efek mirror juga dan efek yang guncang satu juga guys jadi efek guncang satu di bagian foto yang ketiga tinggal kalian ambil aja dari bagian foto yang kedua nah jadi seperti itu guys Oke untuk overlay juga yang sama ya guys Jadi efek-efek cahaya putihnya itu Dan efek-efek cahaya birunya itu Tinggal disalin aja dari bagian depan seperti ini guys Oke uh, Kalau sudah nanti uh, Kalian bisa lihat hasilnya akan jadi seperti ini ya guys Tadi saya coba play untuk project yang sudah saya buat Nah kayak gini Oke okay, jadi mungkin untuk hasilnya itu akan jadi seperti itu ya guys Dan semoga kalian juga bisa paham Dan uh, saya rasa sudah uh, kalian semua sudah pada tahu ya guys Cara ngedit jedak jeduknya seperti apa Dan mungkin di sini saya menjelaskannya itu mungkin agak berbeda ya guys Jadi semoga kalian itu uh, paham dengan apa yang saya jelaskan Dan kalau mungkin ada teman-teman yang ngerasa uh, lebih enak Kalau misalkan jelaskan seperti yang di video saya sebelumnya itu Nanti tinggal di komen aja guys Nanti saya bakal Uh, bikin uh, yang seperti saya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tapi kalau misalkan ada yang sudah rasa uh, ngejelasannya seperti ini lebih enak nanti di komen juga ya guys nanti uh, saran dari kalian itu akan menjadi uh, motivasi untuk saya biar uh, saya bisa bikin video dengan penjelasan yang mungkin kalian bisa cepat paham guys nah tadi di video kali ini mungkin uh, cara jelaskan untuk tutorial kali ini mungkin seperti itu ya guys dan semoga kalian semuanya paham dan oke okay, mungkin sekian dulu tutorial dari saya semoga tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like uh, videonya ini kalau mungkin kalau mungkin kalian suka dengan video ini dan jangan lupa share juga dan yang terakhir jangan lupa subscribe untuk channel ini guys oke okay, guys see you next time see you next video Bang, 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 bang,